你看啊，这个地方真叫需要在。童子库，童子库。乌兰，什么事要急成这样？是不是发生什么不好的事了？我刚才听见姑女们说，韩香被毒蛇咬伤了，现在御医正在抢救，也不知道她的情况怎么样了。什么？陈雨衣，啊，韩香的情况怎么样？回贝勒爷，呃，幸好您及时帮柳姑娘把伤口的毒血吸出来，这蛇毒才没在她体内扩散。微臣已经帮柳姑娘服了药，休息几天就没事了。真的吗？休息几天就没事了吗？那为什么韩香一直都昏迷不醒啊？贝勒爷，你先别着急。柳姑娘被毒蛇咬伤之时，由于一时惊慌跌倒了，撞了头，才导致昏迷不醒的。那怎么办？陈雨衣，你想想办法呀！贝勒爷，我知道你很担心，我已经给柳姑娘服了药了，再过一两个时辰，她就会醒过来。参见童司库，秀儿，韩香现在伤势怎么样了？要不要紧？下午格泰贝勒已经把韩香从太医院给送回来了。不过他现在还没有清醒。什么？童司库，你别太担心了。韩香的伤势应该是稳定了。不过玉玉有交代，要大家让韩香先好好静养，还是先别去打扰她了。你们先回去吧，等明天韩香状况好些了再来看望她。看来也只能这样了。童司库，我们先回司医库静候消息吧。我想韩香吉人自有天相，一定会没事的。那我们先回去吧。我们先告辞了。嗯。真主，走。啊。柳含香昏迷了一个下午，到现在都还没醒。嗯。这柳含香到底是什么大凶命格？真是多灾多难，只可惜呀、啊，他虽然命贱，遇上几次大难临头，居然都让他挺过去。哼，我看他还真是命大。娘娘，韩香能躲过一次、两次，不代表她永远都有那么好的运气。那当然，柳含香一天不除，本宫就一天不能安睡。看来。我们的计划得加快进行了。春竹，怎么样？我让你把玉印藏到童司库房里这事儿，你办得如何了？回太子妃娘娘的话，奴婢这两天还没有找到下手的好时机。没好时机你就找时机呀、啊？难道这还要本宫来教你不成？你动作最好快点，别总是慢吞吞的。我可没多少耐心。是，奴婢会尽快去办。韩香，你听我说，你千万不能有事。啊格太贝勒，夜深了，您还是回府休息吧。韩香就由奴婢来照顾，您不必担心。不行，我要亲眼看到韩香醒来，我才可以放心。但是您别担心我
，你退下吧。是。安行，无论将来会发生什么事情，我永远都会保护你，当你身边那座不离不弃的靠山。所以，你快点醒过来，别再让我担心了。都到齐了，好，等通四库出来，我们就出发。通四库，您快点儿，我们赶着去看韩香。怎么这么没礼貌，跟通四库说话？好了好了，别催了。春竹，你疯了？怎么能跟通四库这么说话啊？春竹，什么身份说什么话，这是宫里的规矩。你已经不是新人了，难道还要我教你吗？通四库，对不起。方才我一时着急，才失了分寸，请您见谅。不要紧，我知道你和韩香是好姐妹，着急也是能理解的。好了，既然大家都准备好了，那我们就出发吧。是韩香，你终于醒了，你终于醒了，你知不知道我有多担心你啊？葛太，你看看你，昨天晚上你是不是在这儿守了我一夜啊？你出事了，我岂能安稳的在王府里睡大觉呢？葛太，你真是对我太好了。你还跟我说这种见外的话？对了，韩香，怎么你的房间里会出现毒蛇呢？我也不知道。昨天我回房的时候，刚打开抽屉，那条毒蛇就冲我扑了上来，紧紧的咬住我的虎口不放。当时我的喉咙里面又卡了东西，怎么喊都喊不出声，我差点以为我要死了呢。韩香。昨天我们去正亲王府查案的时候，他要我们别再查这个案子。结果你才回来，就出了这样的事。我想，那毒蛇会不会是正亲王派人放的？此事牵连甚大，我们没有确凿的证据，还是不要妄下结论的好。但是，哎，好了，你还是先回去休息吧。昨天晚上你照顾了我一夜，肯定是累坏了。咱们先别谈论这件事了。我还是不放心你啊。如果你还是不放心的话，待会儿你走的时候，就请秀儿姐过来陪陪我，这总可以了吧？嗯。参见葛太贝勒。都免礼。谢葛太贝勒。葛太贝勒，还想醒了吗？才刚醒。但是身子还很虚弱。你们都是来探望韩香的？是啊，昨夜我们一听到消息就立刻过来了。但是秀儿要我们别打扰韩香，所以今天一早就来了。那太好了，韩香要我回府休息，但是我放心不下，本想找秀儿来陪她。现在有你们这么多姐妹来看她，她肯定会很开心的。童四库，那就麻烦你帮我照顾韩香。是。多谢。那我先走了。恭送哥太贝了。是我们，快进来吧。冯四库、乌兰姐、三花姐、春竹，你们大家都来了。是啊，韩香，韩香，你好点没有？好点没有？韩香，你怎么样？你伤好点了吗？哎，好了好了，你们大家一人一句，让我怎么能同时来回答你们呢？韩香，你怎么这么不小心？
害我担心的要命呢。昨晚我只要一合眼，就梦见你躺在床上昏迷的样子，整夜都睡不好。春竹，我知道你对我最好了，还有姐妹们，谢谢你们的关心。这次韩香又让你们操心了。韩香啊，我们四衣库就是一个大家庭嘛，大家都是好姐妹，相互关心也都是应该的，有什么不好意思的？是啊。大家都是好姐妹嘛，就是啊，我们都是好姐妹嘛。啊，对了，佟司库，你们大家今天都来看我了，司仪库不忙吗？啊，是啊，我差一点就忘记了。兰儿，那你们三个先回去吧。嗯，好，好。那韩香，你自己注意休息，我们先回去了啊。嗯。哎，韩香，你现在好一点了吗？手还疼吗？啊，没事了。包扎完之后就好很多了啊！真的没事了吗？当时的情况很危急，还好。什么？那真是太可怕了！好端端的，宫里头怎么会有毒蛇呢？是啊，韩香，是不是惹到谁了？韩香，啊，秀儿姐，你们这里好多人呢。童子库一大早就带着各位姐妹们过来看我了，你们的感情可真好啊！秀儿姐，你怎么带了这么多人过来呀、啊？他们都是为了送礼而来的，送礼。嗯，韩香，皇贵妃娘娘知道你受伤了，早早就想送毒品来给你，但是这批紫灵芝在运往宫中时耽搁了，所以娘娘这两天才拿到，便急忙叫我送过来了。啊，这么贵重的礼物，韩香担当不起啊！你一定要收下。不然娘娘会责怪我的。那，你就带韩香谢过皇贵妃娘娘了。六姑娘，这些簪子是静室房关总管送给您的，盼您早日康复。香妃娘娘让奴婢送来大补丸，吃了以后身体会很快康复的。啊，多谢关总管和香妃娘娘，韩香在此谢过各位了，也请各位回去之后代表韩香转达感谢之意。<笑>好了好了，公公姐妹们。既然礼物都送了，就不要打扰韩香了。我们先回去吧。嗯，谢谢你们啊。哇，好漂亮！看，看这个，这个这颜色怎么？哎呀，韩香，这些首饰和药材都是上等之选。韩香，这些妃子总管送你这么贵重的东西，可真是大手笔啊。其实呢，这么多东西，韩香一个人也用不完。如果大家喜欢的话，就尽管拿去好了。啊，那怎么好意思啊？是啊。哎，你们看这么多簪子，要不大家一人挑一只吧？真的太好了！我看看，我看看，我喜欢这个，这个，这个，这个好吗？我，我问你啥？这个，这个颜色，韩怎么样？这个，好不好看？适不适合我？这个好看，这个我看看。这只簪子啊，很好看，真的很适合你。佟司库，您怎么不去挑一只啊？不用了，只要你的身体能够早日康复，我就心满意足了。佟司库，我知道您对我好，不过韩香呢，只有一个身体，两只手，一个脑袋，这么多的首饰和补品，韩香一个人真的是用不完。您看，要不这样吧，就当是韩香借花献佛。以此感谢佟司库，还有姐妹们平日对韩香的关心。那好吧，既然韩香都这么说了，你们就一人挑选一只吧。啊，太好了！我要这个，什么都来想变的的。那好吧，我换一个。哎，这个好看吗？好看，哪只都很漂亮的。好的呀，好的呀，谢谢。春竹，韩香替你挑的玉簪真的很适合你，真漂亮。是啊，我很喜欢。哎，你挑的鸟纹玉书也非常特别。你要是喜欢的话，我们就一块儿用啊。那怎么好意思呢？没关系的，用吧。乌兰，啊，你过来一下。啊，很漂亮。嗯，你看这个花纹，我很喜欢。嗯。乌兰，待会儿由你监督大家回去做事。我们还有很多活儿要赶制，别让他们偷懒。嗯，我还有事要去找李光柱商量。我知道了。
是我挑哪个好啊？哎，姐挺好的，我都不知道了。你说是这个颜色好还是这个好啊？哎，彩蝶，你那个是不是也很漂亮啊？是吧？嗯，可漂亮了呢。公司库的房门怎么会上锁了？哎，奇怪，专主呢？对呀、啊，刚刚还在跟我说话呢，怎么一转身就不见了？那我们找找他。嗯，专主，专主，你在哪儿？专主，专主，木儿，那你找找专主，找到后赶紧跟他一起回司仪库，还有很多绣皮要赶制呢，知道吗？嗯。春竹，春竹，春竹，你在哪儿啊？春竹，春竹，春竹。你真是没用，让你办个事都办不好。还敢大言不惭的说自己能力不输韩香，哼，真是可笑。佟司库的房门以前都不会上锁的，奴婢也不知道什么时候他开始上锁了，奴婢实在没有办法。什么叫做没办法？有锁就会有钥匙，这么简单的道理你都不知道？可是，可是我不知道。春主，就算是猪也有脑子，你别只动一张嘴，得自己动动脑，想想解决的办法呀。珠儿说的没错。看来是我前阵子对你太好了，你犯懒了是吧？正好，这回就是对你的考验。若是你还办不好的话，可有你受！奴婢知错，回去后一定想办法把钥匙找出来，请太子妃娘娘息怒。那就等着看你的表现了，可别让本宫失望。是。怎么样？有没有找到春竹啊？没有。这春竹到底去哪儿了？怎么就找不到人呢？春竹，春竹，你去哪儿了？我们都在找你呢。春竹，你怎么受伤了？没什么，因为太子妃娘娘临时找我缝衣服，所以才这么晚回来。我就知道太子妃娘娘最难伺候了，偏偏她又爱找你麻烦。下次你要再去的时候，一定要小心啊！好了好了，大家都不要说他了，能平安回来就好了。春竹啊，你以后去哪儿都要跟大家说一声，别让大家担心，知道吗？春竹知道了。吃过晚饭没有啊？吃过了。来，跟我到我的房间，我帮你上点药。是。胡兰，把房间钥匙给我。是。你跟我来吧，大家都回去吧。嗯。嗯我们做秀女的，大家都是靠记忆立足。如今在宫里面讨生活，我们啊，每一个人面对的都不是寻常百姓，所以啊，为人处事要小心翼翼的，才能永保安康。你知不知道？你呀，平时就笨手笨脚的。既然呢，太子妃娘娘那么爱找你去干活，你就得放机灵一点，那样才不会惹她生气。我知道你受了很多的委屈，可是我们当奴婢的，除了人，还能做什么呢？春竹，请去同司库教会。好了，药上好了，你自己要当心啊，别碰水。多谢佟司库
。春竹，你在干什么？没有啊，我看看我的伤会不会留疤。怎么了？没事吧？没事啊。哎，你看你，这发簪都带歪了，我帮你插好。韩香送你的这只发簪戴在你的头上，真的很合适，很漂亮。怎么了？没，没什么，只是因为从来没有人这么说过我。多谢童子姑赞美，傻丫头。本太子这几天奉皇阿玛之命出宫办事，宫里一切都好吧？有什么事发生吗？太子殿下，出大事了！啊，快说！韩香姑娘被毒蛇咬到了手。已经在房里躺了两天了。奴婢参见太子殿下。哎，赶快起来！谢太子殿下。怎么样，伤口好些了没有？啊，多谢太子殿下的关心。奴婢休养了几天，已经好多了。是吗？哎，赶快坐下休息。来。啊，谢太子殿下。哎呀，都怪我太疏忽大意了。最近啊，总是忙着皇阿玛派下来的任务，把查案的事情都给荒废了。也没有时间跟你一起去查案，才害得你受苦受罪。哎，韩香，是本太子，对不起。啊，太子殿下万万不可以这么说。太子殿下身负皇上重托，以国事为要，此乃黎民百姓之福，江山社稷之幸。韩香身份低微，怎敢让太子殿下担心呢？韩香真是善解人意。还懂得体恤百姓，难怪本太子是越来越喜欢你了。韩香，刚才你说休养了几天，现在伤也快好了，要不你陪太子殿下去御花园逛逛，怎么样？对对对对，老闷在房里，对身体不好啊。哎呀，奴婢多谢太子殿下的厚爱，只是韩香大病初愈。身体还有些虚弱，现在只想多休息，恐怕不能陪太子殿下去逛御花园了。嗯，还请太子殿下见谅。啊，好吧，本太子啊，也舍不得让你劳累，你就好好养病，改天本太子再来看你。奴婢恭送太子殿下。嗯，等你身体康复了，陪本太子一起逛御花园。嗯，啊，是。这韩香到底怎么回事啊？为什么总是婉拒本太子呢？多谢。上次你不是跟我说葛太太生母是个尼姑吗？你查清楚没有？回殿下，奴才早已经派人去盯着那名尼姑，相信很快就会有消息，请太子殿下放心。你想我怎么放心？葛太一天不除，韩香就一天不属于我，赶紧给我查清楚。遵命，奴才这就加派人手去查。哎，等等，你先跟着葛太，看他要去哪儿，看他想干什么。若发现什么不对，马上禀报本太子。这。韩香，你怎么样？好些了没？差不多了，你看，我的伤口都愈合了，现在呀、啊，我已经可以出门查案了。看来你真的是没有什么大碍了。对了，你刚刚说到查案，这几天我仔细琢磨了这个案子，总觉得郑亲王的态度非常可疑。我总觉得你这次被毒蛇咬伤，跟郑亲王脱不了干系。韩香，你再仔细想一想。那个黑衣人和郑亲王之间有什么相似的地方，或者是有什么其他可疑之处？你忽然这么问，我一时也想不起来啊。慢慢来，也许有一些细微的地方，我们之前没有注意到呢
这就是猛火油了，来自西域，容易引燃，却很难扑灭，常用在军事与战场上，是作战的利器。这味道真的好熟悉啊！我想到了一件事情，不知道跟正亲王有没有关系？什么事？我记得当时我被关在柴房的时候，好像是闻到了。一股猛火油的味道。当年一旦格格遇害的时候，事发地点也被火烧过，而且黑人用的也是猛火油。据说这猛火油是用于战场，并不是人人都能够得到的。也许我们从猛火油开始查起，能查到蛛丝马迹也说不定啊。嗯，你说的没错。不如我们奏请皇上，要求盘查正亲王的库房与账册。说不定能从当年猛火油的用量，推断出正亲王是不是凶手。嗯。什么？韩香跟格太去查案了？是，太子殿下。可恶！本太子要韩香陪我逛御花园，他不赏脸就算了，竟然跟格太去查案，他眼里还有本太子吗？请太子殿下再忍忍，奴才已经派了不少人去调查格太贝勒的身世，只要我们耐心等候。一旦证实格泰贝勒的生母就是那个尼姑，到时候，哼，咬得好看！挂在嘴上有什么用？本太子已经等得不耐烦了，你让本太子等多久啊？奴才立刻去办。吾皇万岁万岁万万岁！正亲王，快快请起。格泰贝勒，这回带着皇上的令牌前来，不知有何见教啊？正亲王，在下奉命前来查案，若有打搅之处，还请多多见谅。想干什么，你直说。格泰这次前来是想看看王府的库房和账册。为什么要查看王府的库房和账册？回王爷的话，此乃查案所需，自然有他的目的，还请王爷见谅。给我们行个方便，方便。<笑>你们都请出皇上的令牌来了，我还能说不方便吗？陈总管，他们想查什么就让他们查吧，不过不要在府里待得太久，本府不欢迎他们。是，王爷。二位，请吧。正亲王曾经带过兵，他能接触到猛火油的途径还真不少。可是他现在已经不上战场打仗了，为什么库房里面还存有这么多猛火油？这也太匪夷所思了吧！那是以前就留下来的，你们不要误会王爷。陈总管，你耳力真的很好。我想请问您。有没有二十一年前的账册？二十一年前的账册，贝勒爷，这未免太强人所难了吧？这是查案所需，麻烦您帮我们找一找。<笑>我知道你们在打什么主意，我就直截了当的告诉你们：纵使王爷有猛火油，又有能力差遣死士，那也说明不了什么。陈总管，你说这话什么意思？你以为我、哎？陈总管，刚才我和贝勒爷之所以会怀疑，那也不能怪我们。大家都知道，王爷对以丹格格态度恶劣，况且，王爷对以丹格格之事也是十分恼怒，所以你们可知道，当年以丹格格带给王爷的
不仅仅是亲情上的困扰。原本王爷有机会担任大将军，讨伐吴三桂，就是因为格格的缘故，才硬生生把大将军的位置让给了安亲王。光凭这一点，王爷就不可能原谅格格。更何况，他还做了有辱门风之事。简单一句，格格会发生意外，都是他自己咎由自取。照你这么说的话，王爷是因为仕途受到影响，所以才会迁怒于以丹格格。哼，想套我的话是不是？我跟随王爷多年。一日为奴，终生就只为王爷尽忠，哪怕做任何事情，就是让我掉脑袋，我也在所不惜。你，难道是王爷派你去暗杀了以丹格格？你不要老是针对王爷，有什么不妥，你就冲我来好了。我现在是问你，是不是王爷让你杀了以丹格格？哈哈哈哈哈！杀谁都无所谓，王爷对我有再造之恩，就算王爷现在要我死，我连眉头都不会皱一下。若是王爷真要我下手杀人，我也不会手软。你们这帮人，想治王爷的罪，最好有十足的把握，先拿出证据再说。光凭猛火油，这能说明什么问题啊？啊，陈总管，我知道你对王爷忠心耿耿，但能不能麻烦你，把二十一年前的账册找出来给我们？哼，贝勒爷，你怎么还不死心呢？啊，那么久远的东西，我早就把它毁了。好了。老夫言尽于此，哎，你们二位就随便看吧，啊，随便看。王爷，回去以后你要好好照顾自己。有什么事情，就告诉我。不用了，前几天就该回去了。还不是王爷说要帮我准备一些粮食，才又延误了几天。东西早就准备齐全，都不缺了。况且，此番前来，王爷又帮惠慈了却了一桩心愿，这是惠慈最大的收获。好。那你路上要小心，啊！哦，等下，王爷，请帮我把这封信交给泰尔。好，我会把它交给泰尔的。那，就拜托王爷了。王爷多保重。师太爷多加小心，一路顺利。嗯、照顾好师太。哎，放心吧，王爷。娘以反妙静安，幸勿挂怀，愿儿保重身体，妻与寒香进展顺利，额娘静候二人佳音，惠慈师太。好，托克奇，这次你干得太好了，多谢太子殿下夸奖，这是奴才应该做的。嗯、明天我就带这封信去见皇阿玛，这回，格太他死定了。哼。那个臭尼姑还妄想等着格泰与韩香的佳音呢，真是个不知死活的东西。是，这格泰一死，那韩香姑娘可就是您的了。说的没错
。本太子马上就能抱得美人归了。没想到这案子竟然追查到正亲王头上，韩香。万一郑亲王真的是杀人凶手的话，你是不是应该考虑别再追查下去了？不行，我就是不相信郑亲王会那么狠心的杀害我娘，所以才更加想弄清楚事情的真相。但你是郑亲王的外孙女啊，你已经失去了娘，万一凶手真的是郑亲王，难道你还想让你外祖父服罪吗？况且一旦你外祖父因为你服罪，以后你还怎么认祖归宗啊？再说，皇太后如果知道这么残忍的真相，我想，她很有可能承受不了这个打击的。佟司库，照您这么说的话，似乎已经未审先判了。好像我的外祖父真的是那个杀人凶手。韩香，我知道你是一个很重感情的孩子，所以才先把有可能发生的后果分析给你听。毕竟，以目前的情况。郑亲王，他的嫌疑最大。案子已经查到现在这个节骨眼上了，我是绝对不可能放弃的。如果真凶真的另有其人，而非郑亲王的话，那我岂不是太对不起我娘了？只是，啊、童司库，我现在心里真的乱得很，都已经快没主意了。我知道，要你夹在这么多亲人之间，确实是难为你了。好了，也到了吃晚饭的时间了，不如留下来一起吃晚饭吧，他们都很想你呢。嗯，嗯，哎，你吃点这个吧，哎，这个好吃哎，哎，哎呦，饿死我了！今天真是难得，韩香竟然回来与我们一起吃饭。嗯，韩香，来，您手工的伙食一定比我们这里好吧？让你跟着我们一起吃粗茶淡饭，会不会不习惯啊？怎么能这么说呢？能跟大家伙在一起吃饭啊，那是我的福气。就是再好吃的菜肴啊，也都比不上的。说的是，啊，韩香她一向重情重义，有什么好的，还不是先想到你们几个？就是啊。嗯，春竹呢？他去哪儿了？童子库，春竹他去哪儿了？平常吃饭的时候，他可从来都不会迟到的。是不是春竹他出什么事情了？春竹会有什么事啊？你别这么多心了，吃饭吧。嗯。哎，不对，大家的反应都那么奇怪，春竹他是不是出什么事了？童子库，你快跟我说实话。韩香。我就是怕你知道了之后会担心，所以我才。春竹他到底怎么了？春竹现在人在玉庆宫。玉庆宫？太子妃娘娘找春竹做什么？最近啊，太子妃娘娘经常会找春竹去玉庆宫帮她做一些事情，一会儿说要做鞋子，一会儿又说要绣花，一会儿要做衣服。春竹昨天晚上。回来还受伤了，受伤了，他怎么会受伤了呢？一定是太子妃娘娘拿春竹出气，所以又打他了。你别太担心了，春竹只不过是一点皮外伤。昨晚回来的时候，我们都问过他，他什么都没有说，所以大家只是猜测他是不是被欺负了。韩香，我之所以不让大家告诉你，就是怕你担心，怕你为春竹强出头。怕你啊，又去找太子妃娘娘理论去了。都怪我疏忽了。当时春竹她求过我的，让我把她带在身边。可是，处理完静妃娘娘的事情之后，我居然给忘了。不行，我一定要想办法把她带出来才行。哎，你别这么冲动啊！这件事情你就别管了。要是让太子妃娘娘抓到机会整你，到时候她绝对不会轻易放过你的。不行，就是因为春竹跟我关系最好，所以太子妃娘娘总是找她的麻烦。我得亲眼看见他本人，我才可以安心的。哎，韩香，你等等，不行的，你只不过是一名宫女，要是贸然闯进玉庆宫的话，你会有麻烦的。韩香，你先别这么冲动，我们一起来想办法。
佟司库，您就别担心了，我会找借口进去看看的。我现在是皇太后的人了，我相信太子妃，她不会为难我的。好了好了，不说了，我先走一步了。哎，韩香。珠儿，春竹她跪多久了？回娘娘的话，约有两个时辰。太子妃娘娘，奴婢肚子好饿，能不能让奴婢先吃晚饭，吃完再继续罚？你真是没出息，都罚跪了还净想着吃。我问你，都多少天了，为什么还没有把事情办好？这几天佟司库都在司仪库里，奴婢不好下手，所以才……够了。这些你刚才都已经说过了，本宫现在让你跪在这里，就是要你好好反省，让你重新想出个好法子。难道你都不知道吗？其实奴婢愚昧，春竹不知道。本宫早就猜到你会有这种反应。算了算了，起来吧起来吧，就算让你跪到死，也想不出个好法子。谢太子妃娘娘开恩。娘娘，笨手笨脚的。别擦了，别擦了！本宫还有件事要交代你呢。